，我是刁真真，现在呢是大伟国的皇后，不过很快便不是了，因为我决定我要回去现代。谢谢。嗯，能够说说你有什么感想吗？在这里呢，我认识了很多可爱的人，翠翠、淑妃、惠妃，他们都特别的好。当然还有皇上，我跟皇上呢谈了一场甜甜蜜蜜的恋爱，说出去也够吹牛逼的。嗯，只是如何回去是个棘手的问题。怎么办？怎么办？脑瓜疼，脑瓜疼。这么久，没想到你真在厨房里，晨晨，你听我解释。好吧，你说，我听。你走之后，我就一把把他推开了，我们之间什么都没发生。那我问你，你为何会在他的房间，又为何会意乱情迷的压在他身上，然后他的外衣为何会被脱掉？哼，说不上来了吧？晨晨，你信不信这？这火锅底料的制作方法，我已经告诉玉厨了。你想吃，别让他们给你做就是了。还有我那些菜的秘方，我也已经告诉他们了。以后啊，你想吃什么，和他们说都行。你这是干什么？朕不爱吃他们做的，朕只爱吃你做的。看来他已经上钩了。接下来需要奴婢做什么？镇南王就要回京了，在他回京之前，把皇后悄无声息的杀了吧。是，奴婢知道了。去吧。太后，端王妃到了。参见太后。容嬷嬷，端王妃身边伺候的宫人们，都拉出去杖毙了吧？是，太后。太后。哀家留你在宫中，是为了让你好好养身子，可不是为了让你勾引皇上的。臣妾没有。是皇上突然抱住了臣妾，臣妾是被冤枉的。好大的胆子，在哀家的宫中竟敢如此放肆，果真是水性杨花。若不是顾及端王的颜面，拉出去杖毙的应该是你。太后，求您饶了臣妾吧。既然大错未铸成，还有回转的余地，你回你的端王府。继续做你的端王妃，好自为之。太后，臣妾不回端王府。那是为何？太后将臣妾留在宫中，不就是因为皇后专宠？太后想让臣妾牵制住皇上吗？如今
太后，你想过河拆桥，那臣妾定要将此事宣扬出去，让世人都知道，皇上与他的弟媳有染，让他被千夫所指。你好大的胆子！太后，臣妾只需要再留在宫中几日，还请太后成全。回来了，我的好王妃。王爷怎么来了？你替本王做了件大事，本王自然得来看你。妾身不明白，王爷是想让皇上身败名裂，所以才千方百计的将妾身往皇上身边推，对吗？王妃身上真香。他对你意乱情迷的时候，亲过这儿吧？服侍你的工人擦这儿的时候弄了点香膏，会让人慢性中毒的香膏。你下了毒？我是刁真真，大魏国的皇后。不过。很快就不是了。我已经计划好了要离开，并且不拖累他人。我已经计划好了一切，只等意外的到来。但没想到，我那便宜爹镇南王的到来，改变了一切。参见皇上，镇南王，快快免礼。谢皇上。爱卿为我大魏国镇守边疆，一直征战于沙场，功高劳苦，也是时候啊，该回家好好休养休养了。朕便赐你良田千亩，一品侯爵，如何？皇上如此赏赐，微臣不敢受。怎么，镇南王？这是拒绝赏赐，还是说舍不得手中的兵马大权呢？你干什么？先帝在的时候，微臣就是骠骑将军，从未将手中这些兵权看在眼里。皇上，你想瞧刁人？想要夺走我的兵权，也得问问十几万刁家军同不同意。是南王，你想造反不成？哼！皇上，你误会了，微臣并不想造反，只是你如此卸磨杀驴，只怕会寒了我们这些老臣的心。哼！哎，皇上，皇上。快传太医！不许声张，太医，悄悄过来。哎，娘娘，你手流血了。没事，小事而已。出征小半年了，听说皇上对你宠幸有加，你这肚子怎么还不见动静？这子嗣的事儿得顺其自然，急不得。怎么不急？再晚就来不及了。什么来不及了？爹，你到底想干什么？有些事，你还是不知道的好。若是……
，皇后娘娘，皇上正忙着，怕是没时间见你了。娘娘都亲自来了，还带了皇上最爱吃的膳食，皇上为何不见？这，这是皇上的意思，奴才也不知道啊。明白，这天要下雨了，我们走。娘娘慢走。见过皇后娘娘，你是要见皇上？是，臣妾奉旨前来。怎么，娘娘这是要走？是皇上不愿见你吗？<笑>端王妃这身子看起来好多了嘛，哎呀，也不知太后能多留你几日。毕竟啊，这有家有室的人，在宫里太久会遭人闲言碎语的。娘娘说的是，可若是皇上的意思，旁人也不好说闲话。娘娘，你说是吧？也是也是，那你先去吧，皇上还等着你呢。哦，对了，本宫突然想起来一个典故。杨贵妃命丧马嵬坡，前车之鉴，端王妃可要小心哦。走，娘娘，这杨贵妃是谁呀、啊？曾经有一个昏君看上了自己的儿媳妇儿，就封她为杨贵妃。后来有兵啊，想要造反，他就吊死了杨贵妃。你的意思是，咱皇上是昏君呀、啊？哼，他连昏君还不如呢。我爹都要谋反了，他还有心思跟弟媳妇儿搞破鞋，什么玩意儿啊？不写是什么？哼，你太小了，还不懂。姐姐以后教你。走、啊，好的。嗯、我是刁真真，现在是大魏国的皇后。不过这次我可能真的要当太后。嗯，我爹要造反，我已经跑去跟皇上示警了。可是这死男人竟然不见我。还有心情跟他的白月光在那儿卿卿我我，我心巴急的，脑子有坑，哼，到时候自己连怎么死的都不知道。皇上别急，派人去传了。皇上，你这个样子怎么可能是偶感风寒？你分明就是……是什么？妍妍，你是不是知道什么？朕那日入你宫中，就忽然意乱神迷，迷了心智，朕便知道是什么情况。妍妍，朕没有想到，你竟然联合别人来害朕。皇上。皇上，我真的什么都不知道，真的与我无关啊！妍妍，朕现在还是皇帝，朕想要杀谁，易如反掌，是端王，是他让你下的毒，他让你下的什么毒？他把毒抹在我的脖子上。什么毒？我也不知道。不过端王那里会有解药的。你这几日好好留在宫中，不要擅自出去，我会派守卫好好保护你的安全。皇上，皇上，皇上。去端王那里找解药给你的，太后娘娘，皇上密见了宋太医。为何要密见？老奴不知。不过，今日皇后去了乾清宫，皇上却不见她，反而叫小安子找来了端王妃过去。镇南王回来以后，皇上召见过他了吗？皇上召见过镇南王之后。才密见了宋太医，叫宋太医来见哀家。是。这死男人，有人都要造反了。
还跟前女友在那儿纠缠不清。不对，我都打算回现代了，还管他干什么？他死不死跟我有什么关系啊？哎，不行，还是得提醒他，算是分手礼物吧。嗯、翠翠，哎，过来，怎么了，娘娘？给我找一件宫女的衣裳。娘娘，你要宫女的衣裳干嘛？我要夜探乾清宫。可是，现在乾清宫守卫森严，一般宫女是混不进去的。我哪是一般人啊？我们这样。嗯。皇后娘娘让我给皇上送膳食，麻烦通报一声。吴官人等未经召见，不得入内。翠翠姑娘，请回吧。这是皇后娘娘给皇上送的膳食。你也知道，皇上平日里最爱吃娘娘做的东西。若是她到时候过问起来，你可是要受责罚的。嗯？哎，是翠翠姑娘。小安子，娘娘派我给皇上送膳食。哦，好，那你交给我吧，我带进去就行。那可不行。送的这个是木桶鱼，它现在是生的，需要特殊的法子才能变熟。娘娘把这个法子交给了我，所以我一定得进去弄。哦，这……那行，翠翠，你送我来。嗯。皇上，你这是怎么了？你不是要死了吧？我是小安子，皇上的贴身太监，也是皇上的心腹。皇上和娘娘爱情的神助攻，但是皇上现在身中剧毒，为了不让娘娘担心，便让我拦着娘娘。皇上如此煞费苦心，娘娘自然是不会明白。可是看着娘娘如此伤心，我也跟着伤心。这一对苦命鸳鸯，究竟如何才能破镜重圆呀、啊？皇上，你这是怎么了？你不会是要死了吧？真真。是让你进来的，不是让小安子拦着你吗？天哪，你的脸色怎么这么难看啊？你快告诉我，到底发生了什么事儿？哎，算了，皇上不说，小安子你说。这，皇上他是中毒了。中毒？谁敢给你下毒啊？难不成是端王妃？活该！夫之妇不能碰，你心里没点数吗？端王妃靠近你是为什么？就是因为端王想要谋朝篡位呀、啊！皇上，您死了，他是唯一一个能顺理成章登上皇位的人。你既然知道他的居心叵测，为何还不先下手为强？是臣，夫人吃人了，不过他手里没有兵权，有兵权的是朕南王。我爹，我爹进宫和你说了什么？我让他，你快点说。Oh my god！ 端王现在想要谋朝篡位，他现在手里没有兵权，自然想要拉拢我爹啊！你这个时候让他卸甲归田，皇上，你这是要逼他反呢？端王爷深夜到此，不知所谓何事啊？来跟镇南王做个交易。交易？听说皇上想让镇南王卸甲归田。镇南王刚平定边疆，皇上便如此对待王爷，卸磨杀驴，本王都替你不值啊！端王爷，明人不说暗话，你有什么话，请直说。好，镇南王是个爽快人，现在有一个千载难逢的好机会，你我一旦筹谋，大事必定能成。皇上已经中毒，性命危在旦夕，不出几日必会暴毙。他膝下无子，有本王继承皇位，一切便顺理成章。如若真的如此，端王爷已是胜券在握，还来找我做什么？你是镇南王，如今你依旧手握兵马大权。与我里应外合，但南宫锦一死，朕必一呼，拥我为帝。如何？
我若是不答应呢？那恐怕王爷只会听见明日皇后暴毙的消息。这绿豆汤能解毒，你多喝点。快，再多喝点。拿着喝，真真，还得是你。你煮的绿豆汤比别人煮的都要好喝，入口即化。嗯，朕不让你见，只是怕你担心。那你为何要见崔嫣嫣？朕只是为了桃花。那既然是他下的毒，有没有把他关起来？我派他去了段王府。人家给你下毒，你还放了他。怎么那么犯贱呢你？你我活该被毒死。他是去替朕拿解药的。他有病吧？给你下毒，然后再给你解毒，怎么那么单纯呢你？你我要是杀了他，又有何用呢？他一怎么说？你会不会死？啊，真真，你去哪儿？我能去哪儿啊？当然去找我爹。你要是死了，我也活不成。不光你活不成，他的外孙也活不成。外孙，芝芝，你有身孕了？这个时候必须得有。南宫瑾，你听着，我要你好好的给我活着。你要是死了，我就去当太后，然后养一屋子的男宠哦。王妃在找什么呢？王爷回来了，没找什么。你不是在宫中吗？怎么回来了？妾身有些害怕，不敢在宫中待了。王爷，现在可以给妾。我是崔嫣嫣，端王的王妃。可是我心中爱的人是皇上，原本我们是一对儿，可是他却被逼娶了另外一个女人。让我没想到的是，最后我却死在了那个女人的怀里你怎么突然出宫了？出了何事？爹，我来就是想问问你，端王是不是找过你，想让你同他一起谋反？你怎么知道？我就问你一句话，你到底有没有想过谋反？胡说八道！刁家世代忠良，怎么会做这种大逆不道之事？我问你，皇上是否中了毒？那皇上现在情况如何？是否？可以再担心，爹。如果端王当了皇上，必定会赶尽杀绝。你可千万不要听他的许诺，这人翻脸无情。一旦登基，第一个先杀的人必定是你。你爹我岂是那无脑之人？只是皇上情况如何，你要给爹一个准数。他要是真的不行了，你必须离开皇宫。爹，可以保护你。看他的样子，不像是在说假话，但是为了保险起见，还得试试他。爹，爹爹，我。
我有身孕了，你要当外公了。等着，千真万确。所以，你一定要阻止断网。小安子，皇上还活着呢吗？请君入瓮，诛杀端王。王爷，王爷，皇上已经毒发，已陷入昏迷之中。当真，千真万确。皇兄和皇嫂怎么还没有来？容嬷嬷在，找人去问问。是。王爷，妾身身子有些不舒服，可否亲自护送端王妃，好好回家。翠翠，有没有听到？里面有什么声音？没有听见。我们进去看看。啊，好的。这怎么有血啊？这这也有，里面有人，是端王妃。王妃，起来。是谁伤了你了？娘娘，我有很重要的东西要交给你。那你先撑着点儿，我现在就带你去见皇上。来不及了，娘娘，把这个交给皇上，这是解药。娘娘，帮我，帮我转告皇上，我崔艳艳自始至终爱的人，就他一。
刁真真，大魏国的皇后。皇上中毒，端王发动兵变逼宫，一切都来得如此措手不及。如果我知道我和南宫瑾之间的结局是这样。我一定会给他做很多很多的菜，天天都缠着他。如果再给我一个机会，我会亲口对他说那三个字。皇兄，听闻皇兄最近身子不爽利，臣弟还在为皇兄担心呢。只是偶感风寒，王帝多虑了。大家都吃吧，今天这些菜啊，都是御膳房在皇后娘娘的指点下做的，样式非常新颖。端王多尝尝。端王，可是对这些菜不满意？不是，只是王妃身体有恙，有些担心罢了。臣弟，想先行告退，让奴才们好好伺候便是了。来人，上酒。嗯、这酒可是宫中最新酿的，王帝要是不喝，可真是可惜了。等等，这酒壶倒是眼熟啊，本王也曾见过，好像叫做鸳鸯壶。只要轻轻一转，这美酒就会变成古酒。端王，这是何意、啊？朕好心请你喝酒，你不但不领情，反而在这儿风言风语，怎么不给朕面子？没什么意思，只是这戏言酒了也够了。皇兄，你这皇上当的也够久了，也该让位了。你。竟敢谋逆！皇兄不也打算毒杀我吗？早在你中毒之后，这城内的御林军便被我全拿下了，外面都是我的人。南宫瑾，只怕你做梦都想不到吧？来人，呼驾！镇南王呢？他也跟你同谋了。镇南王。我从未相信过镇南王，我只不过是试探他，来转移你们的注意力。等我把你们都杀了，再杀镇南王。给我拿下！给我杀！娘娘，快跑！嗯，快走！娘娘。给我杀！杀！娘娘。
。南方，居然帮那个狗皇帝，他可一直都要杀你！我刁某这辈子从未想过谋逆，你竟敢伤害我的女儿，受死吧！我不认识他，你给我过来！大胆你！妈妈，他是李白吗？哎，走走走，别管。小丸子，这是哪儿啊？我不知道。哎，皇皇上。皇帝啊，这该不会是地狱吧？皇上。